அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ இன்றைய தின வீடியோவில் நாங்கள் தரம் பதினொன்னில் முதலாவது பாடத்தில் வரக்கூடிய ஒரு சிறிய பகுதியை செய்ய போயிடும் அதாவது தரம் பதினொன்னில் எடுத்துக்கொண்டால் மெய்யங்கள் பாடம் முதலாவது பாடம் அந்த மெய்யங்கள் பாடத்துல நோட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் சேடுகள் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கும் ஆனால் இன்றைய தினம் சேடுகள் என்றால் என்ன சேடுகள் என்றால் என்ன அதனை எளிய செய்து முழுமை செய்து என்று சொல்லி மாற்றலாம் அதனை சற்று பார்ப்போம் இன்றைய தினம் சேடுகள் என்பது வர்க்க மூலம் ரெண்டு வர்க்க மூலம் மூன்று வர்க்க மூலம் ஐந்து நான் உதாரணத்துக்கு நான் ஆரம்பத்தில் எழுதி வைத்து விட்டு இதற்கான வரை விளக்கணத்தை சொல்ல போகிறேன் அதாவது வர்க்க மூலம் இரண்டு வர்க்க மூலம் மூன்று வர்க்க மூலம் ஐந்து வர்க்க மூலம் இருபத்தி ஐந்து வர்க்க மூலம் பதினாறு வர்க்க மூலம் ஒன்பது எமக்கு தெரியும் வர்க்க மூலம் இருபத்தி ஐந்துக்கு விட ஐந்து ஐந்து தர ஐந்து இருபத்தி ஐந்து ஆக வர்க்க மூலம் இருபத்தி ஐந்துக்கு விட ஐந்து வர்க்க மூலம் பதினாறுக்கு விட நான்கு நான்கு தர நான்கு பதினாறு ஆகிய வர்க்க மூலம் பதினாறுக்கு விட நான்கு மூன்று தர மூன்று ஒன்பது ஆகிய வர்க்க மூலம் ஒன்பதுக்கு விட மூன்று இப்படி அமைந்திருக்கிற சந்தர்ப்பத்துல இந்த வர்க்க மூலம் ரெண்டுக்கு விட இருக்குதா இந்த வர்க்க மூலம் மூன்றுக்கு விட இருக்குதா வர்க்க மூலம் ஐந்துக்கு விடை இருக்குதான்னு பார்த்தால் எமக்கு இப்படி சொல்லிட்டா சொல்லக்கூடிய முழு எண்கள் விடையாக கிடைக்காது தசமதானங்கள் இருக்கும் அதுவும் ஒரு முடிவுறு தசமமாக இருக்கலாம் முடிவிலி தசமமாக இருக்கலாம் இந்த விடயங்கள் முடிவுறு தசமம் முடிவுறு தசம் தரம் பயனொன்றில் ஆரம்ப நோட்ஸுகள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு அதனை அழகான முறையில் பார்த்து கொள்ளலாம் மறந்திருந்தவர்கள் திரும்ப ஒரு முறை முக்க தொடர்ந்து பார்த்துக்கோங்க அதே நேரம் இந்த இவைகளுக்கு இவ்வாறான சொல்லி விட முழு எண்கள் விட இல்லை அப்படியாக விடை இல்லாத இந்த வர்க்க மூலங்கள் தான் சேடுகள் என்று அழைக்கப்படும் இவ்வாறு சொல்லிட்டான விடை இல்லாத இந்த வர்க்க மூலங்கள் சேடுகள் என்று அழைக்கப்படும் இந்த வர்க்க மூலம் இருபத்தி ஐந்து சேடுகளா இல்லை பதினாறு சேடா என்று பார்த்தால் இல்லை ஒன்பது சேடா என்று பார்த்தால் இல்லை காரணம் என்னென்றால் இவைகளுக்கு முழுமையான விடை வருகிறது ஆனா இதுக்கு வருது இல்லை ஆகவே இது சேடு இது சேடு இதெல்லாம் சேடாக வருகின்றது அப்படி என்றால் சேடு என்பது வரை விளக்கம் எப்படி சொல்லலாம் என்றால் நிறை வர்க்கம் அல்லாது இந்த முழுமையான விட வரக்கூடிய இந்த எண்களுக்கு சொல்ற நிறை வர்க்க எண்கள் சதுர எண்கள் என்று நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் நிறை வர்க்க எண்கள் அந்த நிறை வர்க்க எண்கள் அல்லாத வர்க்க மூல பெருமானங்கள் தான் சேடுகள் நிறை வர்க்கம் அல்லாத வர்க்க மூல பெருமானங்கள் தான் சேடுகள் சரியான முறைக்கு சொல்ல போனால் வர்க்க மூல பெருமானங்கள் அல்ல நிறை வர்க்கம் அல்லாத அல்லது விடை முழு முழு விட இந்த முழுமையான எண் கிடைக்காத சகல மூலங்களும் அது கன மூலமாக இருக்கலாம் நாலாம் மூலமாக இருக்கலாம் சகல மூலங்களும் சேடுகள் தான் எம்முடைய சிலபஸ் அடிப்படையில் இவ்வளவு தெரிந்திருந்தால் போதுமானது வர்க்க மூலம் வர்க்க மூலம் அதாவது நிறை வர்க்கம் அல்லாத வர்க்க மூலங்கள் சேடுகள் என்று அழைப்போம் இந்த சேடுகள் இருவகைப்படும் சேடுகள் இருவகைப்படும் முழுமை சேடு எளிய சேடு அதாவது மேலும் பிரிக்க முடியாத சேடுகள் எளிய சேடுகள் என்றும் அந்த மேலும் பிரிக்க முடியுமான சேடுகள் முழுமை சேடுகள் நான் இலகுவாக சொல்கின்றேன் இவை அனைத்தும் உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் உதாரணங்களாக இருக்கின்றது அவற்றை பாருங்கள் தொடர்ச்சியாக எம்மோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த பாடங்கள் சம்பந்தமான தொடர்ச்சியான வீடியோக்களை இன்ஷால்லா வெகு விரைவில் நாங்கள் இட காத்திருக்கின்றோம் தொடர்ச்சியாக இணைந்திருங்கள் அனைவருக்கும் இதனை ஷேர் செய்யுங்கள் நன்றி அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து வணக்கம் மேலதிக விளக்கங்களுக்காக எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்